ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും നാല് മണി ചായയുടെ കൂടെ പലഹാരമായിട്ടൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവകളുണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റെഡി ആക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു പാനിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ ആയാലും വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഉഴുന്ന് പരിപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് ഈ കടുകെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നാൽ നമ്മളിതിലേക്ക് മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയുടെ പകുതി അതായത് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയുടെ പകുതി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും അതേപോലെ കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതും പിന്നെ നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടെ നമ്മളതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ ഒരു ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഓരോരുത്തരും അവരുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വയറ്റെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഒരുപാടൊന്നും വാടി ഉള്ളിയുടെ കളറൊന്നും മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പിഞ്ച് അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സാമ്പാറിൽ ചേർക്കുന്ന കായം പൊടിച്ചതാണ് ഇതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരുപാടൊന്നും ഉള്ളി വാടേണ്ട കേട്ടോ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു പനിയാറ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ദോശ മാവാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് കപ്പ് ദോശ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെയൊക്കെ ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വരുന്ന മാവ് ഇതേപോലെ വൈകിട്ട് സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉപ്പിടാത്ത ദോശ മാവാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ദോശയുടെയും ഇഡ്ഡലിയുടെയും ഒക്കെ മാവിൻ്റെ വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം അത് നോക്കിയിട്ട് അതേപോലെ തയ്യാറാക്കി എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഉള്ളി വയറ്റിയത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ടും അതിൽ എണ്ണ ഉണ്ടെങ്കിൽ എണ്ണയോട് കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ചേർത്തിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി നന്നായിട്ട് ഫെർമെൻ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ദോശമാവിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി നമ്മളിത് പുളിക്കാനായിട്ടൊന്നും വെക്കണ്ട ഇപ്പം തന്നെ നമുക്കിത് ചുട്ടെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ണിയപ്പ ചട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പനിയാര ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് നമ്മൾ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കുഴിയിലേക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഓയിൽ ഒഴിച്ചും ചുട്ടെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെയും ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഓരോ തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് മുക്കാൽ ഭാഗത്താണ് മാവ് ഒഴിക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാണ് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ഇത് വെന്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാടൊന്നും പൊങ്ങി വരില്ല മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് പൊങ്ങി വരില്ല പക്ഷെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മളിത് കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കുക ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ണിയപ്പം മറിച്ചിടുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നങ്ങ് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കായി വരും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒരു ഭാഗം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്കാക്കുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നല്ല പോലെ ഇത് ഉൾഭാഗമൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പലപ്പോഴും നമുക്ക് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിലൊക്കെ മാവ് ബാക്കി വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട